Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugünkü sorumuz önemli ve birçok insanın da tabii merak ettiği bir konu. Ee, önemi şuradan geliyor. Şimdi e, siz de telefonlardan, mektuplardan biliyorsunuz. Özellikle hanım dinleyicilerimizden e, daha çok olmak üzere erkekler de dahil. İşte bir takım geçimsizliklerden, evdeki problemlerden falan bahsediyorlar. E, şikayet ediyorlar, işte dua istiyorlar falan. E, şimdi bu bir yerde bir eksikliği ortaya çıkarmış olmuyor mu? Çünkü dinimiz karı kocanın, kadın ve erkeğin birbirleri üzerindeki hakları çok net bir şekilde hatta maddeler halinde sıralamış kitaplarda bu var. Acaba bu bilinmediği için mi e, bunlar o meydana geliyor? Biraz bu konuda bahsedebilir misiniz? Şimdi e, Mustafa Bey, tabi İslam alim, eh, ehl-i sünnet alimleri e, kitaplara Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerdeki bildirilen hükümlerin hepsini çıkartmışlar, yazmışlar. Bunlara fıkıh kitabı deniyor. E, bugün fıkıh kitapları okunmuyor. E, tabi bir de okunmasına mani olanlar var. İşte dininizi Kur'an'dan öğrenin. E, at yapısı olmayan insan Kur'an tercümeleri Herkesin de tercümesi kendi kafasına göre olduğu için hükümler kendi kafasına göre yorumluyor. Dolayısıyla kafalar karma karışık oluyor. Evet. Dolayısıyla hiç kimse de e, kendi hakkı e, yani vazifesini bilemiyor. Karşı tarafa e, yapacağı vazifeleri bilemiyor. Ve kendinin hangi haklara malik olduğunu onu da bilemiyor. Bilemediği için de herkes nefsine göre hareket ediyor. Ve e, neticede de e, kim daha üstün çıkarsa, güçlü çıkarsa, işte kadın güçlü çıkarsa Karşı taraftakini, erkeği, kocasını eziyor. Erkek güçlü çıkarsa hanımı eziyor. Benim dediğim olacak deniyor. Halbuki e, biz şunu yakinen iyi biliyoruz ki bizi izleyen ve dinleyenler de biliyorlar. Hastalandığımız zaman doktora gideriz. Doktor bir reçete yazar. Önce teşhisini yapar, hastalığı tespit eder. Sonra ilaçlar için bir reçete yazar. Tabii o reçeteleri e, hani ben de okuyamıyorum. Ama eczacı okuyor. Eczacılar okuyorlar. Ondan sonra ilaçların üzerine yazıyor. Günde iki defa işte tok karna, sabah akşam veyahut da sekiz saat arayla yahut da gün aşırı ifadeler kullanılıyor. Ee, dolayısıyla biz o ilaçları o verilen tarife göre kullandığımız zaman Allah-u Teala'da şifa ihsan ettiyse ondan kurtulur muyuz? Elbette kurtuluruz. Veya ev aletleri içerisinde elektronik aletler var. Satın aldığımız zaman herhangi bir elektronik aleti içinden aynı şekilde onun bir kullan- kullanma kılavuzu çıkıyor. Evet. O kılavuza bakıyoruz. Tarifname. Ha, tarifname. Ona bakıyoruz. Ha diyoruz bunu böyle kullanacağız. Böyle böyle yapacağız. Zaman zaman böyle de değiştireceğiz. Tamam. Araba alıyoruz mesela. Arabanın da aynı şekilde bütün aksamı sonra aynı şekilde bizim önümüze konuyorlar. Tabir caizse sizin kullandığınız ifadeyi kullananın tarifnamesi var. İşte bu araba şu kadar sürat yapar. Şunu geçecek olursa şöyle olur. Şu kilometrede yağı değişir, tuzu değişir, gazı değişir neyse. Tarifler var. Şimdi biz bu reçetelerine ve tarif namelerine uygun olarak ilacımızı kullanır ve hatta o elektronik aletlerimizi kullanır, arabamızı kullanırsak, hatta evleri bile aynı şekilde kullanırsak, bakımını yaparsak zamanında, bunlar herhangi bir problem meydana gelmeden biz bunu kullanırız. Onların da evet belli bir eceli vardır ama o noktaya kadar gideriz. Hastalıktan da kurtulur muyuz elbette. allah Teala'dan e, peygamberler vasıtasıyla insanlara dünyada, Önce ailede, ondan sonra e, ne bileyim mahallesinde, komşusunda. Yani dünyada rahat ve huzurlu olabilmesi, ahirete de ebedi saadete kavuşabilmesi için Cenab-ı Hak e, kullanma, kullanma kılavuzu göndermiş. Peygamberler vasıtasıyla. Bunlara ilahi dinler deniyor. En son olarak Muhammed Aleyhisselam da Allah-u Teala İslamiyet'i göndermiştir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadının vazifeleri, erkeğin vazifeleri, kadının hakları, erkeğin hakları bunları bildirmiş. Bir kadın kendi vazifesini ve karşı tarafta olan haklarını öğrenir. Bu vazifesini yapar. Karşı tarafın hakkına riayet ederse, erkek de kendi vazifesini yapar. Karşı tarafın hakkına riayet ederse orada vuruşma olmaz. Ama hakem olarak Allah-u Teala'nın bildirdikleri değil de benim dediğim olursa, yani nefsimiz olursa o zaman vuruşma kaçınılmaz olur. Hatta din büyükleri bizim anlayacağımız şekilde bir misal vermişler. Buyurmuşlar ki kavga iki diri arasında olur. Bu diri, bu, di, bu da diri. Yani bu diyor ki ben, bu da diyor ki ben. Vuruşma kaçınılmazdır. Muhakkak kavga olur. Peki bunlardan birisi ölüyse, 
bu söylen söylenen muhatap bulamaz. Peki ikiz de ölürse, ikiz de ölüyse yani, söylenen de olmaz. Söylenen de olmaz. Evet. O ev huzurlu mu olur? Elbette. O ev huzurlu olur. Hatta şöyle bir hikaye anlatılır. E, vaktiyle bir gencin birisi yani ailede huzur nasıl temin edilir? Bunun reçetesini arıyor. Diyorlar ki falan işte kasabada böyle yaşlı bir za, e, çift var. E, onlar biliyor. Yani bugüne kadar onların kavga ettiği, o evden gürültü e, geldi hiç duyurmamıştır. Hiç duyurmamıştır. Allah Allah diyor gidiyor. Genç. Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Misafir kabul eder misin? Tabii buyur. Yemek vakti gelmiş. İşte sonbaharmış böyle. Şimdiki gibi tabii her mevsimde kavun karpuz yok. E, sofraya konuyor falan. Yaşlı bir hanım, adam da yaşlı, ee, kadıncağız işte bir e, kavun getiriyor. Adam şöyle bak hanım diyor bu pek olmamış diyor bunu diyor götür diyor, diyor. değiştir gel. Peki diyor kadıncağız götürüyor, getiriyor falan Allah Allah diyor bu da olmamış diyor götürüyor tekrar getiriyor. Gence diyor ki evlat diyor teyzen diyor yaşlandı artık bilemiyor. Gel beraber gidelim kilerde de diyor şunun diyor güzelini seçelim de diyor ağız tadıyla bir kavun yiyelim. Gidiyorlar bakıyorlar ki kilerde bir tane. Anladı mı diyor huzuru? Reçetesini anlamadım diyor. Evladım buyuruyor. Bu kilerde bir tane kavun var. Ben biliyorum bir tane olduğunu. Hanımım da biliyor. Ben ikinci defa istediğim zaman o kavunu aldı götürdü. Tekrar gerisin geri getirdi. Bey sen özür dilerim. Ne dangalak adamsın. Orada bir tane kavun var. Niye istiyorsun demedi. Ben biliyorum orada bir tane kavun var. Hanımım da biliyor. Ben bir şey söylediğim zaman. Hanımım hiçbir zaman itiraz etmez gider onu yapar. Hanımım da aynı şekilde bir şey istediği zaman ben de onu üzmez veya e, kırmam. Dolayısıyla kavga da olmaz. Dolayısıyla kavga da olmaz. Huzurun reçetesi burada mı? Evet huzurun reçetesi burada. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki e, İslamiyeti uyan kadın cennet nimetlerindendir. Saliha Hanım cennet nimetlerindendir buyuruyor. Yine aynı şekilde e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki beş şey yapan kadın cehennemden kurtulur. Beş vakit namazını kılan, Ramazan ayında orucundan Kocasını, anasını, babasını üzmeyen ve e, Allah-u Teala'nın göstermesi haram olan uzuvlarını başkasına göstermeyen ve dünya sıkıntılarına sabreden. Bunları yapan cennete girer buyuruyor. Orada bir ifade geçiyor. İşte e, zevcini yani kocasını. Ona itaat eden hatta bir hadis-i şerifte de dört şeyi yapan e, yani kocasına hıyanet etmeyen, beş vakit namaz kılan, orucundan e, ve kendisini haramdan koruyan... E, Cennete gidecektir. Fazla bir şey de istenmemiştir. Fazla bir şey istenmemiştir. Ayrıca dinimiz kadının ticaret yapmasını, çalışmasını mani olmamış. Ama haram işlemeden buyuruyor. Elde ettiği, elde ettiği de kendinindir. Ve e, dinimizde kadın ev işlerini yapmakla zorunlu olarak mükellef değil. Ama ihsanen yapmıştır. E peki efendim o zaman aynı şekilde hani köşeye oturacak hiçbir şey yapmayacak demek midir bu? Hayır o demek değildir bu. Bu o, da, o demek değildir. Allah Teala erkek kullarına bu vazifeyi vermiş. Yani evin bütün ihtiyaçlarını, nafakasını temin etme yükünü erkeğe vermiş. Hanımının dünyaya gelecek olan çocukların terbiyesini, dinini onlara öğretmeyi vazifesini erkeğe vermiştir. Ama buna karşılık olarak da e, kadının kocasına meşru olan e, konularda itaat etmesini, itaat etmesini, muti olmasını ve ev işlerini ihsane yapmasını tavsiye etmiştir. Emir değil ama tavsiye midir? Elbette. Şimdi bir tarafı alıp da öbür tarafı şey yapmak o uygun değil. allah Teala erkeğe bu vasfeyi vermiş. Kadına da aynı şekilde iffetin namusunu muhafaza etmeyi ve kocasının malını korumayı, iffetini namusunu korumayı, çocuklarını aynı şekilde terbiye etmeyi, ona yardımcı olmayı, e dinimiz ona da o vasfeyi yüklemiş. Şimdi nafaka sayahına kadar gelir, ihtiyaçları temin edilecek, kadıncağız da onları aynı şekilde halledecek. Ha efem e, ticaret yapıyorsa o zaman ikisi ortak olarak bir hizmet tutarlar, çocukları da aynı şekilde mürebbiye tutarlar, onları yaptırlar. O ayrı bir konu. Kendi aralarında bir hadise. Ama kadın çalıştığı zaman e, evin nafakasını temin etmekle mükellef değil. Diyelimiz kadını mükellef tutmamış. Mecburiyeti yok. Mecburiyet yok. <gülüyor> Ama e, erkeğin e, bu mecburiyet söz konusudur. Peki kadın ev işlerini yapmayacak olursa o karşılıklı buyuruluyor. O zaman da erkek nafakadan başka bir şey getirmez. Veyahut da ikram etmez. Yahut da giydirmez. Yahut da yedirmez buyuruluyor. 
Yani bu karşılıklı mıdır? Elbette. <gülüyor> Bugüne kadar ki Müslüman hanımlar ev işlerini severek üzerlerine almışlar. Yemeğiydi, çamaşırıydı veya aynı şekilde benzeri şeyleri üzerlerine almışlar. E tabu e, bu yapmaların e, Allah rızası için yapması lazım. Erkek de aynı şekilde hanımının, çoluğunun, çocuğunun nafakasını Allah rızası için temin etmesi lazım. Hani Anadolu'da zaman zaman şey yapılıyor. İşte dizinize gözünüze dursun bu kadar yedirdi geçirdik de falan filan demek o uygun değil. O uygun değil. Yani Allah Teala'nın rızası için çalıştın, Allah Teala'nın rızası için yaptın ve netice itibariyle kalkıp da e, efendim bir de zulmederse, döverse, söverse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki erkek hanımına e, dövecek olursa kadınlarınıza eziyet etmeyiniz. Onlar Allah Teala sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz. Bir erkek hanımını döverse kıyamette ben onun davacısı olurum buyuruyor. Ha elle Allah Teala erkeği e, Kadına göre güçlü yaratmış ama bu gücünü kadını ezmek için kullanmasını emretmemiştir. Şimdi biz ana hatları itibariyle bunları verdik. Belki bizi izleyen ve dinleyen kadın ve erkeklerden diyecekler ki efendim sizin anlattıklarınız hani masal mı hikaye mi böyle kimseler var mıdır falan. Ee, şimdi mesela erkek dinini bilmiyor. Bilmediği için sadece hatımda şu kalmış. Kadın aynı şekilde erkeğe hizmet edecek. Öyle değil o. Kadın hizmetçi değildir evlendiği zaman. Köle de değildir. Köle de değildir. Emanet olarak alıyorsun bunu. Aynı şekilde kadın da evde e, süs bitkisi değildir. Biblo değildir. Emrederim her şey ağama gelsin ya bu değil. Bu karşılıklıdır. Fedakarlık, e, fedakarlık içerisinde halledilmesi lazım elbette. E, böyle durumlarda hakem yani Allah-u Teala'nın emirleri olursa o zaman o evde huzur olur. E, karı koca kendi vazifelerini yapar. Karşı taraf hakkında riayet ederse hem kendileri rahat eder hem de çocuklar huzurlu olur efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız karı koca hakları ile ilgili bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.